അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് തിമോഥയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അധ്യായം മൂന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ജീവന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം ദൈവഹിതത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് പ്രിയപുത്രനായ തിമോഥയോസിന് എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കരുണയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും നിരന്തരമായി നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഓർക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ട് സന്തോഷപൂർണനാകുവാൻ ഞാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈവയ്പിനാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല പിന്നെയോ ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സംയമനത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും അവിടുത്തെ തടവുകാരനായ എന്നെയും കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടതയിൽ നീയും ദൈവശക്തിക്കൊക്തവണ്ണം പങ്കുകാരനാകുക അവിടുന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളിയാൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല അനാദികാലം മുതലേ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തന്റെ സ്വന്തം നിർണയവും കൃപയും അനുസരിച്ചത്രേ അവിടുന്ന് സുവിശേഷ മുഖാന്തരം മരണം നീക്കുകയും ജീവനും അമർത്യതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ പ്രസംഗകനും അപ്പോസ്തലനും ഉപദേഷ്ടാവുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ശക്തൻ എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട വിശുദ്ധ വചനത്തെ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മാതൃകയാക്കിക്കൊള്ളുക നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഉപനിധി നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കാത്തുകൊള്ളുക ഫുഗലോസും ഹെർമോഗനേസും ഉൾപ്പെടെ ആസിയയിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കളഞ്ഞു എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഒനേസിഫൊറോസ് എന്നെ കൂടെ കൂടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും എന്റെ ചങ്ങലയെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അയാളുടെ കുടുംബത്തോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ റോമിലായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ വളരെ ക്ലേശിച്ച് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ആ നാളിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണ ലഭിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് അയാളെ സഹായിക്കട്ടെ എഫ്എസോസിൽ വെച്ച് അയാൾ എന്നെ എങ്ങനെയെല്ലാം ശുശ്രൂഷിച്ചുവെന്ന് നിനക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ രണ്ട് തിമോത്തയോസ് അധ്യായം രണ്ട് എന്റെ മകനെ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നീ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വസ്തരായ മനുഷ്യരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക പടയാളിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളും തന്നെ സൈന്യത്തിൽ ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ദൈനംദിന ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ നിയമപ്രകാരം മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിജയകിരീടം ലഭിക്കുകയില്ല അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകനാണ് വിളവിന്റെ ആദ്യ ഓഹരി എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുക കർത്താവ് സകലത്തിലും നിനക്ക് വിവേകം നൽകും ദാവിദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം അതിനുവേണ്ടി ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു ദൈവവചനമോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കു വേണ്ടി സകലതും സഹിക്കുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും നാം അവിടുത്തെ തള്ളിപ്പറയുമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെയും തള്ളിപ്പറയും നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തനായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നു തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ അവിടത്തേക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യം തന്നെ നീ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം വാക്കുകളെ ചൊല്ലി തർക്കിക്കരുതെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർക്ക് താക്കീത് നൽകണം കേൾക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല സത്യവചനം സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് അംഗീകാരയോഗ്യനായി തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വ്യർത്ഥ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനാൽ അഭക്തി വർദ്ധിക്കുവാൻ
ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മരവും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ളവയും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലത് മാന്യ കാര്യങ്ങൾക്കും ചിലത് ഹീന കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളവയാണ് അതിനാൽ ഒരുവൻ ഹീന കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് സ്വയം നിർമ്മലീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന് പ്രയോജനകരവും എല്ലാ സൽപ്രവർത്തിക്കും ഒരുക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു മാനപാത്രമായി തീരും യൌവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് നീതി വിശ്വാസം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവ പിന്തുടരുക മൂടവും ബാലിശവുമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കലഹമുളവാക്കുമെന്നറിഞ്ഞ് അവ ഉപേക്ഷിക്കുക കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കലഹിക്കാതെ എല്ലാവരോടും സൌമ്യതയുള്ളവനും പഠിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥനും ക്ഷമാശീലനും എതിർക്കുന്നവരെ സൗമ്യതയോടെ തിരുത്തുന്നവനും ആയിരിക്കണം അവർക്ക് ദൈവം സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനായി മാനസാന്തരം നൽകേണ്ടതിനും വിശാജിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ അവൻ അടിമകളായി തീർന്നവരാകയാൽ അവർ സുബോധം കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനുമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് തിമോത്തയോസ് അധ്യായം മൂന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥപ്രിയരും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകരും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും മനുഷ്യപ്രിയമില്ലാത്തവരും വഴങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരും ക്രൂരരും സൽഗുണദ്വേഷികളുമായിത്തീരും അവർ ചതിക്കുന്നവരും സാഹസികരും ഗർവിഷ്ഠരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഭോഗപ്രിയരും ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യവേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും അവരെ വിട്ടകന്നുകൊള്ളുക ഭവനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി പാപത്തിനടിമകളും വിഷയാസക്തതകളും എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്താത്തവരുമായ ദുർബല സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടരാണ് എന്നേസും എംബ്രേസും മോശയോട് എതിർത്തു നിന്നതുപോലെ ഇവരും സത്യത്തോട് മറുത്തു നിൽക്കുന്നു ഇവർ ദുർബുദ്ധികളും വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരും അത്രേ ഇവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നപോലെ അവരുടെയും ബുദ്ധിശൂന്യത എല്ലാവർക്കും വെളിവാകും നീയോ എന്റെ ഉപദേശം പെരുമാറ്റം ജീവിതലക്ഷ്യം വിശ്വാസം ദീർഘക്ഷമ സ്നേഹം സഹിഷ്ണുത പീഡനങ്ങൾ അന്ത്യോക്യയിലും ഇക്കോന്യയിലും ലുസ്ത്രയിലും എനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടതകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ചു അവയിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്നാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ദുഷ്ട മനുഷ്യരും വഞ്ചകരും ചതിച്ചും ചതിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ട് തിന്മയിൽ നിന്ന് അധികം തിന്മയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നീയോ ആരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ തിരുവെഴുത്തുകൾ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുക എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവപ്രചോദിതമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഒരുക്കപ്പെട്ടവനും തികഞ്ഞവനുമാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും തിരുത്തലിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് രണ്ട് തിമോഥയോസ് അധ്യായം നാല് ദൈവത്തിന്റെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവതി നടത്തുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെയും മുമ്പാകെ അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി ഞാൻ നിന്നോട് ദൃഢമായി കൽപ്പിക്കുകയാണ് വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തും അസമയത്തും സന്നദ്ധനായിരിക്കുക എത്രയും ക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ കുറ്റബോധം വരുത്തുക ശാസിക്കുക പ്രബോധിപ്പിക്കുക മനുഷ്യർ പദ്യോപദേശം കൈക്കൊള്ളാതെ സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്കൊത്ത വിധം കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളവ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു അന്ന് അവർ സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നീയോ സകലത്തിലും സംയമനശീലനായിരിക്കുക കഷ്ടത സഹിക്കുക സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുക ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ നിര്യാണകാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ നാളിൽ എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി വാഞ്ചിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടെ എത്രയും വേഗം എന്റെ അടുക്കലെത്തുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുക ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് തെസലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി ക്രേസ് കേസ് ഗലാത്യയ്ക്കും തീത്തോസ് ദൽമാത്യയ്ക്കും പോയിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് മാത്രമേ എന്റെ കൂടെയുള്ളൂ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനാകയാൽ മർക്കോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക തിഹിക്കോസിനെ ഞാൻ എഫെസോസിലേക്ക് അയച്ചു നീ വരുമ്പോൾ ത്രോവാസിൽ കർപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടു പോന്ന പുറം കുപ്പായവും
എന്നാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണനിന്ന് വചനം സമ്പൂർണമായി ഘോഷിക്കുവാനും സകല വിജാതീയരും അത് കേൾക്കുവാനും തക്കവണ്ണം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും ഞാൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് എന്നെ സകല ദുഷ്ടതകളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിനായി സൂക്ഷിക്കും അവിടത്തേക്ക് എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ പ്രിസ്കയ്ക്കും അക്വിലാവിനും ഒനേസെഫെറോസിന്റെ കുടുംബത്തിനും വന്ദനം പറയുക എരസ്തോസ് കൊരിന്തിൽ താമസിച്ചു ത്രോഫിമോസിനെ ഞാൻ മിലേത്തോസിൽ രോഗിയായി വിട്ടേച്ചു പോന്നു ശീതകാലത്തിന് മുമ്പേ ഇവിടെ എത്താൻ നീ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം യുബുലോസും പുതേസും ലീനോസും ക്ലൌദിയയും സഹല സഹോദരരും നിന്നെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ